Մեզ նրանք թույլ չեին տալիս հրապարակում ոչ միայն վրան տեղադրել, այլև ձերքի տոնատար։ Այդպիսին էր նրանց բռնապետություն է։ Հիմա իրենք խարույթներ են վարում, իրենք թկած ունեն իրենց անցյալի վրա։ Կարճ հիշողությամբ մարտիկ։ Երբ 2015-2016-ի դեկտեմբեր հունվարին մենք ահազանգնում ենք մոտակա աղետի, պատերազների եւ երկիրը դեպի անդուն տաներու մասին, մեզ նրանք թույլ չեին տալիս ազատության հրապարակում ոչ միայն վրան տեղադրել, այլև ձերքի տոնածար դնել։ Հետևանքները տեսել եք բոլորդ, ինչպեսին են եղել։ Մարդկանց բռնում էին եւ տարիներով զրկում ազատությունից։ Արկելում էին պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների տարածքները չվտանգելու կեղծ պատճառաբանությամբ։ Միշտ դեր տանից արհեստական տոնածար վերելն ու հրապարակում դնելը կամ տոնածարի հագուստ հակնելը չէր կարող վտանգել այդ տարածքի գույությունը։ Այդպեսին էր նրանց բռնապետությունը։ Հիմա իրենք խարույկներ են վարում, վրաններ են տեղադրում։ Իրենք իրենց դրության տերն են կարծում այնպես, ինչպես առաջներում։ Իրենք թկած ունեն իրենց անցյալի վրա։ Նրանք իրենց անցյալի մեղքերի համար չեն ապաշխարում։ Իրենք միշտ ճիշտ են եղել։ Իրենք անպատժելի են։ Ու դեր խոսում են Սևու սպիտակից։ Մորանալով որ նախկինում իրենք էին իրենց սպիտակ հրճակել։ Այս մասին Facebook-յան իրեջում գրել էր Սյուզան Սիմոնյանը։ Հայերն ավելի արժանի են, քան այս հիմար հուզական շրջափակումը։ Մեր զրուցակիցները քաղաքագետ Կայց Մինասյանը։ Ռուսաստանը մտածում է միայն ուժի եւ ուժի հավասարակշռության մասին, քանի որ ուժերի հավասարակշռությունը այժմ թեկվում է հոգուտ ադրբեջանի հարավային Կովկասում։ Մոսկվան հաշվի արնում դա եւ պետք է հաշվի այնտեղի ադրբեջանական բանակի հետ։ Առաջում ռուս զինվորականները իրենց հետքն են թողնում։ Երկու բան է մտքում գալիս։ Մի կողմից Ռուսաստանը վարում է Արցախի Աբխազականացման քաղաքականություն, այն է գործի քաստել եւ ինտեգրել Արցախը Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից Պուտինին հարկավոր է հիշեցնել սեփական հայտարարության մասին։ Նա հաճախ ասում էր, ես Արցախում չեմ ուզում պարտվող կամ հաղթող, ինչպես են հայերը շահում ներկայիս պայմաններում։ Ստալինը մահացել է, բայց Ստանիլիզմը շարունակվում է։ Ինչպես կարող է Ստալինյան մեքենայականությունը հիմք ծառայել միջազգային իրավունքի համար, դա անհավանական է, բայց հետո նորից ինչ են կանում մենք 30 տարի։ Կրկին ընդհանրապես ոչինչ։ Հին ռեժիմի ուժերը խղճալի են։ Նրանք չեն տեսնում իրենց անփոթության եւ իրենց անպատվության ապացույցները։ Ինչ վերաբերվում է Սյունիքի իրադարձություններին, ապա ես կարծում եմ, որ դրանք ժամանակավոր բնույթ են գրում եւ դա սադրանք է ադրբեջանի կողմից։ Այնպես որ ասեմ, որ իրավիճակը Սյունիքում փախրուն է, բայց ես չեմ հավատում որևէ փոփոխության։ Եկել է փակ ողս դուրս գալու ժամանակը, բոլորը կողմ են արտահերտ ընտրություններին։ Հայերն ավելի արժանի են, քան այս հիմար հուզական շրջափակում են։ Հայերը չեն ցանկանում վերադարձնել հին ռեժիմի ուժերը, բայց հայերը գիտեն, որ իրավիճակը չի կարող այսպես շարունակվել։ Կարծում են, որ առավել կառուցողական լուծումը այն է, որ ներկայիս մեծամասնությունը պահպանի իշխանության միջև հաջորդ ընտրությունները, բայց գործող վարչապետը հետ կանգնի մի քանի ամիս մինչև ընտրությունները։ Վարչապետի պաշտոնում վազգեն մանուկյանին առաջարկելը կրկնակի անհետատություն է։ Նախ դա կնշանակեր, որ մենք դուրս չենք գալու 1980-ականներից։ Երկրորդ, դա խոզում է ժողովրդ հավարությունը, քանի որ նա ընդդիմադիր պատգամավոր չէ, նա դրված հակառակորդ չէ։ Ինչը բնակչության հետ վստահության պայմանագրի առումով հուսադրող նշան չէ։ Ինչպես բազմիցս ասել եմ, Արարատ Միրզոյանը կարող է լինել լավ ժամանակավոր վարչապետ։ Նախ եւ առաջ մենք չպետք է նպաստենք իրականությունից լիովին կտրված հին ռեժիմի ուժերի վերադարձին։ Ինչ վերաբերվում է դեկտեմբերի 17-ին կայացած Եմե Հայաստան գործընկերության խորթի երրորդ նիստի Ջոզե Բորելի նախագահությանը, մենք պետք է Եվրոպան ընդունենք այնպես, ինչպես կա տնտեսական եւ առևտրային տերություն։ Հաշվառնելով իրավիճակը, երբ Հայաստանը կտրուկ դատարկեց իր ինքնիշխանությունը, կարևոր է, որ Եվրոպան եւ ամենան գտնեն ուղիներ վերականգնելու ինքնիշխանությունը հայկական պետությանը։ Բրյուսելը այժմ կայթակաղվում է հզոր եվրոպայով, եվրոպացիները պետք է հասկանան, որ իրենց էներգետիկ շահերը համակնում են ադրբեջանի շահերի հետ, բայց դրանց արժեքները կրում է Հայաստանը։ Հայերը Հայաստանը եւ Եվրոպան պետք է անեն այն, ինչ անհրաժեշտ է արևմտյան ցինիզմը բացահայտելու համար։ Հակառակ դեպքում արևմտքը կկործնի ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Նյութի ախբյուր լրագիր AM Հեղկոմակների շքերթ է։ Անդիմությունը իշխանությունը մրցավազքի մեջ են, ով ավելի լավ քնություն կհանձնի Պուտինի մոտ։ Հայաստանի ներքաղաքական մտնալորդը այսօր շատ տախոր է։ 
բայց ոչ հուսահատական տպավորություն է թողում։ Առաջին լրատվական հետ քննարկման ժամանակ այս կարծիքը հայտնեց Այմ Առաշնորդ Պարուր Հարիկյանը։ Ինչ որ պահից ես հասկացա, որ այն չէ։ Ինչ ուզում եմ տեսնել։ 17 ուժերը հիրավի դավաճանական են համարում այն փաստաթուղթը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է, բայց ընդհանրը այդ քանը։ Իսկ որ այդ փաստաթուղթը ապօրինի է եւ պետք է վերանայվի եւ այդ ողության վճարական քայլեր պիտի կատարվեն։ Այդ մասին բարձրաձայնելու կամ համարձակություն չունեն, կամ փորձը, կամ էլ տագնապներ ունեն։ Ես ոչ թե դրանց պատճառով ընկերկելու կողմնակից եմ, այլ դրանք հաղթահարելու, ասաց Հերիկյանը։ Հայ Պապանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանը հավելեց, որ 17 ուժերը պահանջում են Վարչապետի հրաժարականը։ Նրանք ստորագրված փաստաթուղթը հայտարարել են դավաճանական, բայց փաստացի չեն հրաժարվում այդ փաստաթուղթի իրականացումից։ Ժողովրդին դարձյալ հեգնում են Հայաստանում քաղաքը կամ մշակույթը զրոյացված է։ Կարծես թե սովորել ենք անծրագիր առաջնորդներին, որոնք մանիպուլատիվ ծրագրերով ուղղակի կարող են իշխանություն վերցնել։ Ծրագիր չեն ներկայացնում, որովհետև գիտեն, որ իշխանությունը ժողովրդիչ չէ, որ տրվում է։ Այլ Հայաստանի անկախացումից ի վեր Հայաստանի հանդրապետությունում իշխանությունը միշտ ձևավորել է Կրեմլը, իսկ այստեղ ուղղակի դրա բեմականացումն է եղել։ Մենք նախ Ալեքսանդրոպոլյան վիճակի մեջ ենք, ասաց Հայրապետյանը հավելելով որ հայաստանում հիմա հեղ կոմակների սատանայական շքերտ է եւ դրանց հաղորդակից անոթնեն են իշխանությունը եւ 17 հրապարակի կուրքերը ժորթավարական հայրենի կուսակցության նախագահ պետրոս մակեյանի դիտարկմամբ 17 կուսակցությունների կորիզը նախկին իշխանություններն են գործող իշխանությունը այնպես արեց որ նրանք մնան կենսունակ հակառակ դեպքում պատերազմի այսպիսի ավարտի այսպիսի խայտարակ հայտարարության ստորագրման պարագայում որևէ իշխանություն իզորու չեր մնալու ժողովուրդը դուրս կմղել այդ իշխանությանը ասաց մակեյանը ընդգծելով որ այս իշխանությունը իր որևէ խոստում չիրականացրեց դա նաև ընդգծեց որ եթե իրավա քաղաքական գնատական տրվեր անցալին անցում այն արդարադատություն լիներ եւ թալանի վերադարձ ու բանակի զինում իրականացվեր ապա այս հանգրվանում չենք լինի այսօր նախ պետք է շոկ այն իրավիճակից դուրս գանք գործող իշխանությունը չի կարող դուրս բերել այս վիճակից Իսկ հրապարակում անտիմադիր ուժերի թշնամական ագրեսիվ քարոշությունը շատ վտանգավոր է։ Նրանք սպասում էին պարտվենք, որ փողոց դուրս գային։ Պարուր Հարիկյանը խոսելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին նշեց, որ ժողովրդին ներշնչեցին, թե դա անբեկանելի փաստաթուղթ է։ Ավելին, օտար երկրի ղեկավարը համարձակվեց հայտարարել, որ դա բեկանել է հավասար կլինի ինքնասպանության։ Այնինչ այդպիսին բան չկա, այդ փաստաթուղթը ենթակա է աժը կողմից հաստատման կամ մերժման։ Միքայել Հայրապետյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի շահերից է բխում, որ Վարչապետը հրաժարական տա, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող բանակցություններ վարել, նույնիսկ տոտալիտար երկրներում չկան պարտվող առաջնորդ, որը մնա իշխանության, նշեց Հայրապետյանը։ Նա միա ժամանակ նկատեց, որ կատարվածի մեղքի բաժինը գալիս է նախորդ ասնամյակներից, գալիս է նախորդ տարիներին ռուսական ճորտ լինելուց։ Մենք պետք է հարցանակրենք, որ ռուսական բանակը պարտվեց նատոական բանակին։ Հիմա քաջություն ունեն ասելու որ ռուս թուրքական պրոյեկտը իրականացվեց այստեղ եւ որպեսզի Ռուսաստանը զորքեր ունենար Ադրբեջանում պետք էր 5000 հայ զով եւ լաղեմի տարածքի կեսի կորուստ նշեց հայրապետյանը դա նաեւ հավելեց որ այս ամենից դուրս գալու ճանապարհը ընտրություններն են բայց պետք է կարողանանք այնպեսի մտնալով ստեղծել այնպեսի քաղաքական քաղաքագիտական յոթ անել որ ընտրությունների սանձը կրկին չհայտվի մետրոպոլիայի ձեռքում Մենք տեսել ենք, որ բացի 1990 թվականների ընտրություններից բոլոր ընտրությունների սանձը եղել է ռդայի ձեռքին, նշեց Հայրապետյանը, ընդգծելով, որ հիմա էլ ընդդիմություն ու իշխանությունը մրցավազքի մեջ են, թե ով ավելի լավ քնություն կհանձնի Պուտինի մոտ։ Նյութախբյուր առաջին AM